okay students so far you have learnt about what is management then difference between management and administration hope you have understood the topic what is management now we'll go on to the topic of management process what is a management process why it is needed na already sonna management abindrathu eduk establish pandranga abina or goal nokki correct ah and the goal profitized organization ah create pandradukaga da so appa and the organization goals enna the process ah vechi correct ah panna mudiyum abindrathu analyze pandradha da management process nu solluvom so management process la five different steps irukku enna enna nu paathinga abina management in coordination management in process management is a purposive process management is a social process management is a cyclic process so process process ni ivlo naram sonno process appadina enna nu first ungalku na explain pandren so process appindrathu or person thannoda content தன்னோட கண்டென்ட் அதாவது கண்டென்ட் அப்படின்றது இங்கே என்னன்னா இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்குன்னு கொடுத்த ரோலை கரெக்டாக அவன் சொன்ன ப்ராசஸில் பண்ணி முடிக்கிறானா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஓகேவா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டியோட நின்றுடாது இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வரும் இல்லை அதே சைக்கிளாக வரும் இல்லை ஒரு கம்பெனியில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை வந்து நான் தயாரிக்க சொல்வேன் அப்போ அதோட ப்ராசஸ் So, manufacturing of 100 goods, ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ஹண்ட்ரட் கூட்ஸையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடாது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி சொல்லலாம் டென் சொல்லலாம் ஸோ எவ்வளோ யூனிட் சொல்கிறோமோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகும் கண்டினியூஸாக சைக்கிளிக்காக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் ஆன் கோயிங் அண்ட் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டைனாமிக் இன் நேச்சர் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இது மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பார்ட்னு சொல்லலாம் ஓ ஏன் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டிவையும் கோலையும் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த டூல்ஸ் அப்படின்றத எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணி அந்த ப்ராசஸை கரெக்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக வாங்கிறதுக்காக தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வில் கோ இன் டு த டாபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் குவாடினேஷன் குவாடினேஷன் வில் நோ வெரி வெல் குவாடினேஷனாக என்ன எல்லோரும் டூகெதராக ஒர்க் பண்ணி சக்ஸஸிவ் அவுட்கம்மாக கொண்டு வர்றது தான் ஸோ தே ஹாவ் கிவன் த மேனேஜர் ஆஃப் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் மஸ்ட் எஃபி actively coordinate all activities and resources of the organization so activities na okay endha or work kudthalo adu correct ah coordinate pannu resources abindradhu inga enna mention pandranga na men machines material and money the four m's of management it is very important resources enna na abin pathinga na men machines material and மணி இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த நாலு ரிசோர்ஸையும் கரெக்டான ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து கரெக்டாக குவாடினேட் பண்ணால் மட்டும்தான் வி கேன் கெயின் அவர் ஆப்ஜெக்டு ஸோ ஐ ரிப்பீட் இட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோ ஆர்டினேஷன் த மேனேஜர் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஹியர் த மேனேஜர் ஆஃப் த என்டர்பிரைஸ் மஸ்ட் எஃபெக்டிவ்லி குவாடினேட் ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நேம்லி மென் machines material and money of the four ends of the management so first process purindha so second thing pathinga management is a process abbine solranga so enna process the manager achieves proper coordination of resources by the means of managerial functions so enna na namba first point la padicha ella resources oda proper coordination eppadi achieve panna mudiyum abbina through managerial functions so what are the managerial functions in pathinga planning organizing staffing directing and controlling so namba in the activities ninga pannunga in the resource ninga use panikinga sonna mattum pathad in the time la indha resource pannano in the time la indha planning ninga pannano indha staff ninga utilize panikonga ipdi direct pannunga appdin sonna mattum dhaan the manager oda process correct ah achieve agum example vachi explain pandra paarenga namba veetla ella parents um cooking pannuvaanga so cooking pannumbodhu onnu kadutha dhaan onnu poduvaanga nammalku cooking theriyala appdina namba amma solluvaanga enna uthunga kadugu uthunga then do this that ஸோ அந்த ப்ராசஸில் போனால் தான் வீ கேன் கெட் ஏ எம்இ ரெசிபி அதே மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவாக கோ கோல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு டைரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கணும் அதுக்கான ப்ராப்பர் பிளானிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் வீ கேன் ரீச் த கோல் ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஐ ரீட் அகெயின் லிசன் 
the manager achieves proper coordination of resources by means of the managerial functions of planning organizing staffing directing and controlling so first la coordination importance onna enna na resources coordinate pananu abina men machine material money second point la managerial functions a proper plan panni organize panni staffing pananu adukapra ad direct um pananu control um pananu so endo or problems vandalo ad direct ah control um pananu and the problem is solve pananu therinjikalam this is what manages process the next thing is management is a purposive process second point a process nu paathum idhula enna purposive purpose ni vaave specific appdi solluvom inga enna specific solli irukanga nu paarengala it is directed towards the achievement of pre determined goals underline it pre determined erkanave sollapatta goals achieve pandradukaga or management process pannu so idukku mela neenga pandradha vechi na or goal ah vandu decide panna maatom already top level management middle level la irukka koodiya managers ku enna panirpaanga indha goal ah da neenga company kaga achieve panni tharano abindradha already process panni avanga kitta solirpaanga so andha pre determined goals illa objectives ah achieve pandradukaga or process ah ready pannuvanga so without an objective we have no destiny destination underline it so or objective illa abina nammalku or goal illa destination means end to reach or a path to follow to arrive at our destination that is a goal both management and the organization must be purposive or goal oriented so the meaning is epeyme first or goal a set pananum set panna goal ku or process a ready pannum and the process a correct a resources use panni guide panni direct panni control panni we to we have to achieve the destination that is what purpose you process purpose irukano or mukkiyamana kurikol irukano okay the fourth thing is management is a social process it is a art of getting things done through other people namba idha meaning le paathu management appadina ella achievements yume yaarala panna mudiyum matha people kitta solli adu correct a work work senji mudikkanum then the fifth thing is management is a cyclic process so first idile namba paathu management process abina enna na some objectives a kudupom or sila workers kitta adu mudinjorane it won't be stopping i said it is cyclic and ongoing process that is, is mentioned here management is a cyclic process it's representing planning action control replanning cycle that is an ongoing process to attain the plan goals inga kuda sollirukanga pre determined goals a achieve pandra or process so it is represents planning action control thirupi enna sollirukanga replanning so or cyclic mudinjone thirupi next cyclic poradhukku we have to replan it that is ongoing process to attain the pre determined goals so idhu da management process once again i'll make uh, repeated so first thing is management and coordination edhila coordinate pannona activities liyum resources liyum so resources main ah inga enna use pandrom men machine material money the second thing management is a process inga enna main ah mean pannirukom appadina managerial functions ah correct ah coordinate pannanum so enna na managerial functions nu paathinga na planning organizing staffing directing and controlling so third is purposive process epeyume or purpose kaga da or process create pannanum so inga purpose abindrada enna mention pannirukanga na pre determined goals or objectives or goal illama namba or destination ah meet panna mudiyadu fourth thing is a social process social abina inga human beings human beings kitta proper ah work ah vaanga therinjirukano fifth one is cyclic process so or objective mudinjone the next objective will be coming it will be replanned again and again okay students hope you have understood you read this then we'll go to the next topic what are the principles of tailor tailor yaar pa ivlo nara management pathu enna padichirundhom tailor edhukku varano ivar enna thuni de paara kediyad we'll see it so uh, traditional ah pathinga abina uh, i'll tell you a example so ellarume we will wear dresses right so andha kaalathula thuni ella eppadi thechittirundanga abina through handlooms correct ah so appo or saree minimum design padanumna it will take one year or six months or three months based upon the design but nowadays namalukku printed cards irukku power looms irukku so technology vandha enna irukku influenced the work we wear 
ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸை மேனேஜ்மெண்ட்டில் யார் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா டெய்லர் ஸோ என்ன இன்ஃப்ளூயன்சஸ்ன்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம் சயின்டிஃபிக் தான்ப்பா ஸோ ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை டெய்லர் எதுக்காக மெயினாக டு ரீப்ளேஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மெட்ஸ் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நம்ம எப்பயுமே நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வீ கேன் ரீச் ஆர் வீ கேன் வித் ஸ்டாண்ட் இந்த காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட் அதுவும் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிஸ் இப்போ இருக்க மார்க்கெட்லலாம் நம்ம சர்வை வாங்கணும் நிறைய நியூ டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளை நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சில சென்ச்சுரிஸ் அதாவது மிடில் டுவெண்ட்டிஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிடில் நைன்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சில சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ரூல்ஸை வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸை இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ த லிஸ்ட் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் த தம் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்காட் மென்டல் ரிவால்யூவேஷன் cooperation not individualism development of each and every person to his greatest efficient and prosperity so uh, we will discuss one by one so first thing is science not rule of thumb so science not the rule of thumb so namba na first year sonna ellathiyume vandu scientific technology replace panni iruka abindi idu yaar introduce pannar na taylor so taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into management practices so so far namba padichad ellame traditional ah idu eppadi scientific ah maathamudi abdi scientific ah maathna idhula enna namalukku benefits so he suggested that following the rules of thumb all would not be equally effective so our first year solittar na idu introduce பண்றேன் பட் இதெல்லாம் இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ்னால எல்லாருமே ஈக்குவலா பெனிஃபிட் ஆவாங்களா கிடையாது சம் கேன் ஹாவ் மோர் பெனிஃபிட் சம் கேன் ஹாவ் லெஸ் பெனிஃபிட் ஸோ ஐ டெல் யூ வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடர்ன் மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஒர்க்கர்ஸோட லோட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மிஷின் ரன் ஆகும் வீ கேன் ஹாவ் இன் ஷிஃப்ட் பேசிஸ் ஸோ நைட் ஷிஃப்டில் சில ஒர்க்கர்ஸ் லோட் பண்ணிக்கலாம் டே ஷிஃப்டில் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் லோட் அப்படின்றப்ப நிறைய யூனிட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதே டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒர்க்கர்ஸோட லோடும் குறைச்சிக்கலாம் அதே நீங்க அதர் தென் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சயின்டிஃபிக்காக ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது என்னதான் அவங்களுக்கு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ஸ் வந்தாலுமே ஸ்டில் வி ஹாவ் சேல்ஸ் பர்சன் ஸோ அதனால தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஹி சஜஸ்டட் தேட் பை த ஃபாலோயிங் ரூல்ஸ் ஆஃப் தம் ஆல் வுட் நாட் பி ஈக்குவலி எஃபெக்டிவ் ஸோ சயின்ஸ்னால எல்லாரும் ஈக்குவலாக பெனிஃபிஷியல் ஆக முடியாது சம் கேன் பி மோர் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் சம் கேன் பி லெஸ் பெனிஃபிட்டட் த தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஹி பிலீவ் தேட் தேர் வாஸ் ஒன்லி ஒன் பெஸ்ட் best method to maximize efficiency so he believes that scientific method introduce panna mattum da maximize ah namba efficiency ah kondu vara mudiyum yes it is right na example e sonna uh, handlooms vechi namba i mean uh, ட்ரெடிஷ்னல் ஹேண்ட்லூம்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு சாரியை ஒன் இயர் தயாரிக்கிறதுக்கும் அதே பவர் லூப்ஸாக ஒன் இயரில் ஃபிஃப்டி சாரீஸ் தயாரிக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் கேன் ரீப்ளேஸ் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஸோ ஈவன் அ ஸ்மால் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் லோடிங் பிக்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இன் டு பாக்ஸ் கேஸ் கேன் பி சயின்டிஃபிகலி பிளான்ட் அண்ட் மேனேஜ் ஹி ஹாஸ் கிவன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது சின்ன சின்ன ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது அயன் பாக்ஸஸ் இல்லை அயன் ட்ரேஸ் அயன் ஷீட்ஸை ஒரு பாக்ஸ் கார்ஸ்குள்ள வைக்கிற பர்சன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சயின்டிஃபிக்காக ரோபோஸை வச்சு கூட வெச்சுக்கலாம் சோ அப்ப அங்க என்ன ஆகுது எனக்கு வொர்க் லோட் டிக்ரீஸ் ஆயிடுது வொர்க்கர்ஸ்க்கும் பிரஷரைஸ் கம்மி ஆகுது சோ ஜஸ்ட் ஆபரேட்டிங் தட் ரோபோ தே will be having that work so first science not the rule of thumb அப்படிን போது he is explaining science can change the technology i mean science can change the workers load so அதே மாதிரி அந்த வொர்க் சயின்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணும் போது எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் பெனிஃபிட் கிடையாது சம் கேன் கெட் மோர் சம் கேன் கெட் லெஸ் சோ தி நெக்ஸ்ட் ரூல் ஹார்மோனி not discard harmony not discard so harmony in the sense we can get here group work adhe mari idla mental revaluation rendu thiyum mix panni solli irukkaru manager has served as the link between the owners and the workers they should be complete harmony between the management and workers both should realize that both are important idhu da main point they should be complete harmony between the management and workers and both should realize that both are இம்பார்ட்டன் இது ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு நிறைய சினிமாஸ்லே காமிப்பாங்க ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னாவே ஆல்வேஸ் தில் பி ஹேவிங் ஸ்ட்ரைக் கரெக்டா ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அகேன்ஸ்டாக ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க இது எதனால அப்படின்னா அவங்களோட ஒர்க் அவங்க என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலும் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை ரிகக்னைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா 
தென் பிஎஃப் கொடுக்கறதில்ல சம்பளம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் சரியாக இல்லை நாங்கள் கா மார்க்கெட்டில் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இல்லை செகண்ட் லெவல் ஸோ தீஸ் ஆர் த கான்ஃப்ளிக்ஸ் பிட்வீன் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த ஒர்க்கர்ஸ் இதை யார் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னா மேனேஜர்ஸ் மேனேஜர் சர்வ்ட் ஆஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் த ஓனர்ஸ் அண்ட் த ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ ஓனருக்கும் ஒர்க்கருக்கும் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டாக இருக்க மேனேஜ்னால் மட்டும்தான் இந்த ஹார்மோனி கான்ஃப்ளிக்ஸை வந்து சரி பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டு பேருமே ரெண்டு விதத்தையுமே புரிஞ்சுக்கணும் மே மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு லைக் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் தென் ப்ரொமோஷன்ஸ் இல்லை ஹாலிடே ட்ரிப்ஸ் இல்லை வேஜஸ் இன்க்ரீமெண்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸோ கொடுக்கணும் இல்லை லைக் எஜுகேஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை சம்திங் எல்ஸ் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் யாரெலாம் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன மேனேஜ்மெண்ட்க்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதை நம்ம வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு நல்ல பேர் எடுத்து தரலாம் நம்ம கம்பெனியை எப்படி சர்வை பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றத ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் கிவன் தே ஷுட் பி அ கம்ப்ளீட் ஹார்மோனி தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த ஒர்க்கர்ஸ் போத் ஷுட் ரியலைஸ் தட் போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இருந்து ஒர்க்கர்ஸ் என்னனாலும் கம்பெனி ரன் ஆகாது ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும் இருந்து மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைனாலும் கம்பெனி ரன் ஆகாது ஸோ போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹி கால் ஃபார் கம்ப்ளீட் மென்டல் ரிவால்யூவேஷன் ஆன் பார்ட் ஆஃப் போத் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இட் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஷுட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தேர் திங்கிங் தட் வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் போத் ஷுட் திங்க் ஃபார் அதர்ஸ் தனக்காக மட்டும் யோசிக்காமல் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும் ஒர்க்கர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்காக திங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக திங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் இன் சச் எ சுச்சுவேஷன் ஈவன் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வில் நாட் திங்கிங் ஆஃப் கோயிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஸோ ஆஸ் எ கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எல்லாருமே நல்லபடியாக ஒரு ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஸில் இருந்தாங்க எல்லாருக்காகவும் திங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக்ஸே இருக்காது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ் எப்பயுமே ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டாங்க திஸ் இஸ் அ செகண்ட் திங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் நம்ம சயின்ஸ் நாட் த ரூல் ஆஃப் தம் அங்கே சயின்டிஃபிக் டெக்னாலஜிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸோட லோட டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி ஹீ இஸ் மென்ஷனிங் தட் இட் ஓன்ட் பி கிவிங் ஈக்குவல் எஃபெக்டிவ்னஸ் டு ஆல் ஸோ செகண்ட் ரூல் என்ன பார்த்தோம் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரூல் கம்பைன்லி வி ஹாவ் லேர்ன் தட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒர்க்கர்ஸும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு லெவல்லையுமே ரியலைஸ் பண்ணணும் அவங்க அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸை ரியலைஸ் பண்ணி ரெண்டு பேருக்காகவும் ஒர்க் பண்ணணும் right we'll move on to the fourth one cooperation not individualism what it is cooperation not individualism this principle is the extension of second and third principle okay so second and third are combined when you say no so it is the extension of second and third principle so now so the management kaga workers work on no workers kaga management work on it every not a cool now I'm not gonna chop over my company low or work on what another para illa மினிமம் டென் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பார் இட் மேபி இந்த நம்பர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் எக்ஸட்ரா அக்கார்டிங் டு த சைஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஸோ அங்கே இருக்க எல்லா ஒர்க்கர்ஸுமே நினச்சா தான் எல்லா அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டாலும் ஒரே ஒரு ஓனர் இருக்க மாட்டார் ஸோ இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் ஷேர்ஸ் யூ நோ இட் வெரி வெல் ப்ளஸ் வெல்லே படிச்சிருப்பீங்க கம்பெனிஸ் வந்து ஒரே ஒரு எம்பி இருக்காது மேனேஜிங் டேரக்டர் இருப்பாங்க போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க டிஃபென்ஷர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஸ்ட்ராங் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே கலந்தால் தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ போத் மேனேஜ்மெண்ட் சைட் அந்த ஒர்க்கர்ஸ் சைட் ரெண்டு பேர் சைடுமே கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும் இண்டிவிஜுவலிசம் இருக்க கூடாது ஸோ ஒரு மேனேஜ் ஒரு ஓனர் வந்து நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம்னு நினச்சா இட் ஓன் பி குட் அதே மாதிரி ஒர்க்கர்ஸில் நாம் இவ்வளோ தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் மற்ற ஒர்க்கர்ஸ்க்காக நான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது போத் ஷுட் ஒர்க் இன் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸோ காம்படிஷன் மஸ்ட் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை கோஆப்ரேஷன் ஸோ அவன் நல்லா பண்ணுறான் இவன் நல்லா பண்ணுறான் என்னை எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது இட் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் கிளாஸ் இட் செஃப் நான் என்ன தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாலும் என்னை மிஸ் திட்டிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே குவார்டினேஷனாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போத் ஷூட் ரியலைஸ் தட் தே நீட் ஈச் அதர் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் தட் தே நீட் ஈச் அதர் தட் வாட் ஐ எக்ஸ்ப
சஜஷன்ஸ் கொடுக்குற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தே ஷூட் ரிவார்டட் தே ஷூட் அப்ரிவேஷன் ஃபஸ்ட் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் தே கேன் பி ரிவார்டட் தட் இஸ் அ தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிம் தே ஷூட் தே ஷுட் பி அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நூறு யூனிட்ஸை ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் ஒருத்தருக்கு வந்து பத்து யூனிட் மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாருக்குமே ஈக்குவலைஸ் டென் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஈச் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆர் டென் டென் யூனிட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வில் பி லேர்னிங் இன் த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தேர் ஆல் எக்ஸ்பிளைன் யூ பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ த லாஸ்ட் டெய்லர்ஸ் மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் ரூல் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹிஸ் ஆர் her greatest efficiency and prosperity topic e pirsa irukku i'll read it industrial efficiency depends on individual competence worker training was essential also to develop workers taylor was one of the view that concern of efficiency could be built in the right process of employee section ஸோ இவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் சயின்டிஃபிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் குவாடினேஷனாக ஒர்க் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கர் வந்து ரிகக்னைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நடக்கும்போது அப்பப்போ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளாமே அப்டேட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் அது எப்போ நடக்கும் நான் போய் ஸ்கூலில் போய் படிக்கணுமா இல்லை காலேஜில் படிக்கணும் படிக்கணுமா ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் நோ ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நியூ மிஷின் வருது அப்படின்னா ஒரு பழைய மிஷினையே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பர்சனுக்கு டக்குன்னு அந்த நியூ மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் நாட் இன் மிஷினரி ஃபீல்டில் அந்த கம்பெனியில் இருக்க எல்லா ஃபீல்டு அக்கௌண்ட் செக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் செக்ஷன் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத எம்ப்ளாயிஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களோட எஃபிஷியன்சியும் ப்ராஸ்பெக்டியும் கேன் பி டெவலப் தட் இஸ் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் செட் பை டெய்லர் ஸோ வில் ரீகால் ஒன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சயின்ஸ் நாட் த ரூல் ஆஃப் தம் ஸோ ஹீ இஸ் சேயிங் தட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஷுட் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆர் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சைட் ஸோ இட் வில் கெட் ஒர்க்கர்ஸ் லோட் ரெடியூஸ் ரைட் த செகண்ட் திங் இஸ் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கவுட் இன் திஸ் ஹீ இஸ் சேயிங் தட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் போத் ஷுட் ரியலைஸ் தேர் efficiency and importance the third thing is cooperative and not individualism in this he is trying to say that everyone should work in cooperation and not a worker should work for his own individualism the third uh, last thing is each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity in this he is asking the management to give training to the employees for if for improving his or her efficiency in all the prosperity levels okay students we'll move on to the next thing principles of modern management last topic pathinga principles of scientific management idu pathinga principles of modern management don't get confused by the both things so question ketanga abina first you have to analyze enna ketirukanga principles of modern management or principles of scientific management so scientific management was given by taylor principles of modern management was given by henry fayol so according to him there are 14 major principles of management which every manager has to practice for the success of organization so management la pathinga most important tool yaar na manager so taylor evlo kudutaru namak five principles la kudutirukkaru but fayol has given us 14 major principles we will see one by one division of work the first principle is division of work so division abinave enna pirikirathu inga enna pirikka solranga work yaarukku workers ku so whole work a oru therukidiye kuduthrama the same thing what i said it should be divided equally to all the workers அதனால் என்ன ஆகும் எல்லாருக்குமே நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்காது குட்டி குட்டியாக எல்லாருக்குமே ரோல்ஸ் வந்து கம்மி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் ப்ரின்ஸிபல் த ஹோல் ஒர்க் இஸ் டிவைடட் இன் டு ஸ்மால் டாஸ்க் ஐ செட் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வென் யூ லேர்ன் இன் அதர் ப்ரின்ஸிபல் ஹியர் ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ இல் சே அன் எக்ஸாம்பிள் தென் ஐ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஸோ இப்போ கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் லீடர் நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ கிளாஸ் லீடர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அவளோட ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன கிளாஸை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் யாராவது ஏதாவது ஐ மீன் சம்திங் மிஸ்டீவியஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஷி ஹேஸ் டு டெல் டு த டீச்சர் ஆர் சம் அதர் சுப்பீரியர்ஸ் பட் ஆனால் நான் வந்து அவளுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நீ கிளாஸ் லீடராக மட்டும்தான் இருக்கணும் யாராவது ஏதாவது குறும்ப பண்ணாங்களோ இல்லை பேசினாங்களோ இல்லை தப்பு பண்ணாங்களோ நீ யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது தென் ஹவு கேன் ஷி மெயின்டைன் த கிளாஸ் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தா மட்டும் பற்றாது அவளுக்கு அந்த
Authority means the right of a superior to give the order to his subordinate. So, your manager, what can do? You all are getting value wrongly. Go. Anna, you are doing cake. Go. Go. Value sinjir. Go. 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 Value. Anna sinjir. Go. 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 So it is obedience, proper conduct in relation to others, respect of authority, etc. It is essential for the smooth functioning of all organization. Discipline in general school is not the same. Everyone obey, elders respect, teachers respect, teachers have words, everything is proper. That's why we go to the company, we have higher officials, managers, superior authorities. We have to be obedient. We should respect. Respect in the sense we can say good morning or good evening or our end of the day, okay sir, we should respect. You are not saying that, you are not saying that, you are not saying that, it is not discipline. So it is, it is not saying that, it is essential for smooth functioning of all organizations. So in an organization, all the work, if you are not saying that, all the work is not saying that, if you are not saying that, all the work is not saying that, all the work is not saying that, then it will go into a conflict. Confusions or conflicts. So to avoid that and to ensure the smooth flow of functioning, discipline is very very important. Right? We'll go on to the fourth thing: unity of command. This principle states that each subordinate should receive orders and accountable to one and only superior. It is one very important. Can I listen to it? This principle states that each subordinate should receive orders and accountable. In accountable, abina, we can say. I'll say it. So, if I have five superiors, one is my main superior. That's why I have five orders. But, if you have five orders, you will have five orders. If you have five orders, you will have five orders. If you have five orders, you will have five orders. If you have five orders, you will have five orders. If you have five orders, you will have five orders. That is called accountable. So, if you have five orders, you will have five orders. If you have five orders, you will have five orders. If you have five orders, Accountability. Okay. So, if you are working with someone, you are working with someone. If you are working with someone, you are working with someone. So, we should be accountable and we should receive orders. Both are important. If you are working with someone, you are working with someone. Okay. Then, unity of directions. So, we have to say this. If you are a superior, you have to get order. If you are doing the order, you have to get order. If you are doing the order, you have to get order. That is what the superior quality is. That is what the unity of directions is. So all related activities should be put under one group. It's very important. All related activities. Say the related activities. Company related on a goal or objective related activities. All are one group. It should be under the one group. There should be one plan of action for them and they should be under the control of one manager. So previous idli paato urtrukda namba vande accountable a irukona da responsible a irukona same thing here mentioned so inga plan vande ore or plan da irukona ellarkume 100 members undala 100 members ku ore plan ore manager da irukona that is called unity of directions right we'll go on to the next thing subordination of individual interest to mutual interest interest na enna vadiya namba accounts la podrome not that interest is here something different we'll see it the management must put aside personal consideration and put company objectives firstly therefore the interest of goals of the organization must prevail over the personal interest of individuals i'll say you an example namba ellarume saatai padam paathu correct ah so adha teachers la enna pannanga oru sila teachers nee unga appa engitta kadan vaangirukanga nee en class ku varada nee en jaadi kediyadu adhe mari oru company la oru manager ivan 
என்னோட ரிலேட்டிவ் அதனால இவனுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் நான் சம்பளம் தருவேன் இனி வந்து என்னோட இனிமி நீ ஒர்க் பண்ணாலும் நான் பண்ணலாம் தான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டோடு இல்லாமல் மியூச்சுவல் இது கம்பெனி கம்பெனியோட கோலுக்காக மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் தட் இஸ் மென்ஷன் த மேனேஜ்மெண்ட் மஸ்ட் புஸ்ட் சாரி த மேனேஜ்மெண்ட் மஸ்ட் புட் அ சைட் பர்சனல் கன்சிடரேஷன்ஸ் எந்த ஒரு பர்சனல் ரிச்சுவல்ஸோ பர்சனலாக பழி வாங்குறதோ இருக்கக்கூடாது எது மட்டும் இருக்கணும் கம்பெ கம்பெனி ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எது ஃபர்ஸ்ட்டு கம்பெனி ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே therefore the interest of goals of the organization must prevail over the personal interest of individuals right the next thing is remuneration so remuneration in the case ivlo naalum kashtapatta enak nee kaas tharama tiya chambalam tharama tiya that is what remuneration okay we'll see it workers must be paid sufficiently as this is a chief motivation underline this this is the chief motivation of employees and therefore greatly influences productivity the quantum and methods of remuneration payable should be fair reasonable and rewarding of effect so idla solirukanga workers must be paid sufficiently edhila pay pannano ஏ என்னவாக இருக்கணும் அந்த பே பண்ணுறது என்னவாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீ ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்க கம்பெனி ஹண்ட்ரட் குரோஸ் டேர்ன் ஓவர்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் குரோஸ் டேர்ன் ஓவர்லேருந்து தான் நீ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கம்பெனியில் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ அப்போ உன்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கொடுக்குற ரெம்யூனரேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்னதாக பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஹாலிடே ட்ரிப் இல்லை ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் இல்லை ஒன் வீக் ஹாலிடே இது கொடுத்தா ஜாலியாக இருக்கும் இனிமேல் ஸ்கூலில் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கரெக்டாக ஹோம் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா நோ ஹோம் ஒர்க் ஃபார் அனதர் டூ டேஸ் வில் இன்ட்ரடியூஸ் இட் ஸோ ரெமினியரேஷன் அப்படின்றப்ப அவங்க பண்ண ஒர்க்கு ஒர்க்குக்கு எக்ஸாக்டாக கம்பெனி வந்து பே பண்ணணும் ஓகேவா தட் ஸோ அப்படி நீ கம்பெனி பண்ணும்போது என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஸோ இந்த வாட்டி நான் நல்லா பண்ணப்ப இவ்வளோ கொடுத்த கம்பெனி நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா வாட் தே வில் டூ தே வில் டபுள் த ரெமினியரேஷன் ரைட் ஸோ இட் வில் ரிசல்ட் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஓகே த டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் வாட் இஸ் சென்ட்ரலைசேஷன் சென்ட்ரல்னா நடுவில் இருக்கிறது சரி அப்போ டிகிரினா நைன்டி டிகிரியா வில் சி இட் த அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வெல்டட் வித் த சென்ட்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி சைஸ் சென்ட்ரலைசேஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி அட் த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் எப்பவுமே போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் தான் வந்து டெசிஷன் எல்லாமே எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி சின்ன கம்பெனியாக இருக்குது லைக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பார்ட்னர் தான் மெயின் பார்ட்னர் அப்படின்னா அவன் மட்டும் டெசிஷன் எடுக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ அதுவே ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாட்டா பில்லான்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க கம்பெனியில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க எத்தனை போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ எல்லாரையுமே நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கன்சல்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷனாக அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பவர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட சைஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஓகே ரைட் தட் இஸ் கால் டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிருக்கோம் அவுட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் வி வில் ரிவைஸ் எயிட் ஃபர்ஸ்ட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணணும் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி தரணும் எதை ஒர்க்கை தென் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஒரு மேனேஜருக்கு போர்ட் ஷுட் பி கிவன் அத்தாரிட்டியும் கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கேற்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கொடுத்துருக்கணும் தேர்ட் திங் டிசிப்ளைன் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ஈக்குவல்லி ரெஸ்பெக்டபிள் அண்ட் வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த சுப்பீரியர்ஸ் இன் அ கம்பெனி நெக்ஸ்ட் யுனைட்டி ஆஃப் கமெண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பண்ணணும் ரிசீவ் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஷுட் பி அக்கௌண்டபிள் டு ஒன் அண்ட் ஒன்லி சுப்பீரியர் நெக்ஸ்ட் யுனைட்டி ஆஃப் டேரக்ஷன்ஸ் எல்லா டேரக்ஷன்ஸும் ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனில் தான் போகணும் அண்ட் இட் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மேனேஜர் The next thing is subordination of individual interest to mutual interest. So first is what is the company objective, the main interest is the personal consideration. So remuneration is correct, work is correct, is correct, is correct, is correct, is correct, is correct, is normal remuneration or expected remuneration which will result in the productivity of the company. Next is degree of centralization. So decision making power or decision taking power of the company depends upon the company. size right we'll move on to the next topic line of authority or scale or chain chain na enna ma links right or link oda inno link கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே ஸ்கேலா செயின் அப்படின்றது டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து பாட்டம் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் கரெக்டாக ஒரு செயினாக ரேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஸோ டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறது தான் மேனேஜர்ஸ் கேட்கணும் மேனேஜர்ஸ் ஆர் த மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் மிடில் லெவல் ம
order social order ensures the fluid operation of a company through the authoritative procedure sorry authoritative procedure material order ensures the safety and efficiency in the workplace order should be acceptable and under the rules of company so order abinave just general or message pass pannuvom you have to do that work correct ah so idhula rendu order irukku onnu social order innona material order material order easy so material vaangum bodhu anga correct ah ipo or computer na vaangi poi en company la vekkra appadina adu sooda production pandra or edathula poi vekka mudiyuma kedaiyadu so adukku correct ah na app ah na temperature room illa acs use panni da vekka mudiyum correct ah so indha mari material vaangum bodhu cotton if you take another example cotton cotton eduthu poi na or hot place la vekka mudiyadu அதே மாதிரி பெரிஷபிள் குட்ஸ் லைக் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னா கரெக்டாக அது கோல்டு ஸ்டோரேஜில் தான் பிளேஸ் பண்ணணும் ஸோ மெட்டீரியல் ஆர்டர் அப்படின்னும் போது மெட்டீரியலாக கரெக்டாக அந்த சேஃப்டியை என்ஷூர் பண்ணணும் ஸோ வாட் ஆர் சோஷியல் ஆர்டர் என்ஷூர்ஸ் அ ஃப்ளூயிட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி த்ரூ அத்தாரிட்டேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் கரெக்டான அத்தாரிட்டி கரெக்டான பிளான்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தரது தான் சோஷியல் ஆர்டர் ஸோ இன்னொன்று லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சோஷியல் சாரி ஆர்டர் ஷுட் பி அக்செப்டபிள் அண்டர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி நான் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் சொல்லும் போதே பிஸ்னஸ் லா அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் லால உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஒரு கம்பெனி எதெல்லாம் பண்ணலாம் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்றது தான் பிஸ்னஸ் லா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாம் தயாரிக்கிற கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் மெட்டீரியல் வாங்குவோம் ஜாமுக்கு என்ன வாங்குவோம் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குவோம் இல்லை நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கலை நான் கேக் தயாரிக்கிற பேக்கிங் சோடா வாங்குறேன் தென் ஐம் கிரியேட்டிங் ஈஸ்ட் இதெல்லாம் வாங்கினா அது கம்பெனியோட ரூல்ஸ்க்கு இதில் வருமா வராது அது மட்டும் இல்லை திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐடி ஃபைலிங் இருக்கும் உங்களுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கரெக்டாக ஷேர்ஸ் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே அண்டர் த ரா லால இருக்கா அப்படின்னு கரெக்டாக பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் திங் இஸ் ஈக்விட்டி எம்ப்ளாயீஸ் மஸ்ட் பி ட்ரீட்டட் கைண்ட்லி அண்ட் ஜஸ்ட் ப சாரி ஜஸ்டிஸ் மஸ்ட் பி என்ஆக்டட் டு என்ஷூர் ஜஸ்ட் ஒர்க் ப்ளேஸ் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயீஸை எம்ப்ளாயீஸாக ட்ரீட் பண்ணணும் அவங்களுக்குன்னு இருக்க ரெஸ்பெக்டை வி ஹாவ் டு கிவ் தே ஷுட் நாட் பி ட்ரீட்டட் லைக் அ ஸ்லேவ் ரைட் ஸோ நவ் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் த மாடர்ன்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் சாரி ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் வில் ரிவைஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இட் ஹேஸ் பீன் கிவன் பை ஃபெயல் நாட் பை ட்ரெயிலர் ஸோ டெய்லர் கொடுத்தது ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெயில் கொடுத்தது ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் ஃபோர்டீன் ஐ ஹவ் கிவன் யூ லெவன் இன் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் செவன் செகண்ட் இஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேர்ட் ஒன் இஸ் டிசிப்ளைன் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் யுனைட்டி ஆஃப் கமாண்ட் ஃபிஃப்த் இஸ் யுனைட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் சிக்ஸ்த் இஸ் சபார்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் ரெமினரேஷன் எயிட் டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் நைன் லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஸ்கேலா செயின் டென் ஆர்டர் லெவன் ஈக்விட்டி ஸோ இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபை மார்க் பி ஷோர் தட் யூ ஆர் தராவ் வித் திஸ் த லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் 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 படித்தோம் ஸ்பேன் அப்படின்னா என்னம்மா ஸோ கரெக்டான நம்பர் ஸ்பேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட் ஃபார் அ மேனேஜர் அப்படின்றது தான் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜர் ஓகேவா ஸோ ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரெஃபர்ஸ் நம்பர் இஃப் சபார்டினேட்ஸ் ஹூ இஸ் மேனேஜ்ட் எஃபெக்டிவ்லி பை அ சுப்பீரியர் ஸோ எல்லாருக்குமே இங்கே மிடில் லெவலில் மெயினாக இருக்கிறது மேனேஜர் மேனேஜர் தான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ ஒரு மேனேஜர்னால எவ்வளோ பேரை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனேஜருக்கு நான் ஐம்பது ஒர்க்கர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நூறு ஓகே ட்ரை பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுவார் அதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னு போகும்போது ஹீ கேனாட் அப்போ அப்போ என்ன பண்ணணும் சப்பார்டினேட்ஸை இவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ தான் ஒரு மேனேஜருக்கு டென் சப்பார்டினேட்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி சப்பார்டினேட்ஸ் அது நீங்கள் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜருக்கு மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்பார்டினேட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு லாலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கம்பெனி ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ சிம்பிள் மேனேஜர் ஹாவ் அ குரூப் ஆஃப் சப்பார்டினேட்ஸ் டைரக்ட்லி ஆர்டர் டு ஹிம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு கம்பெனியில் பாத்தீங்கன்னா the span of
there is a wide and narrow in the span of management so render wide narrow if it is wide in span there is less in higher hierarchical level that is top level management in levels in the management wide la pathina kammiya irukku adhe narrow la pathina na jaastiya irukku that is the different wide narrow rendu shape irukku wide la vandu pathina kammiya irukku narrow la pathina jaastiya irukku so there is wide and narrow in span of management if it is wide in span there is less in hierarchical level in the organization structure will be flatter if it is narrow range in span there is hierarchical level increase in this sorry in the organization in the organizational structure will be tall so wide choose panna abina hierarchical level adavad top level and bottom level vara management kammiya irukku rendu level irukalam illa moonu level irukalam adu vandu correct ah pogum adhe nama narrow use panna abina higher level and bottom level varadhu nariya levels irukum anga enna difficulty abin pathinga na pass panna messages first oru solranga abina second correct ah pass aagum third fourth varumbodhu some terms miss aagalam appo and terms miss aagumbodhu it cannot be effective towards achieving goal right so ipo narrow range use pannadanaala enna enna difficulties will see both the organizational structure has advantages and disadvantages suppose the organization structure is tall then it imposes more challenges rendu thilume advantages um irukku disadvantages um irukku ana if we have enna structure irundha narrow structure irundha it imposes more challenges that is it is given as tall right if narrow in span it means that less than number of subordinates under one superior we require more manager to employ their organization it is very expensive we have to pay high salary to the manager so usually or worker ku pay pandra salary um or manager ku pay pandra salary um difference so 10 workers ku pay pandra salary namba vandu or manager ku pay panum so narrow level la enna high level la keela varumbodhu nariya subordinates vandu kudukama or manager ku rendu subordinate illa moonu subordinate கொடுக்கலாம் சோ அப்படி கொடுக்கும்போது 30 பேர் வேலை செய்யற இடத்துல எனக்கு 10 மேனேஜர்ஸ் தேவைப்படும் அப்ப அந்த மேனேஜர் சாலரி எனக்கு என்ன ஆகும் இன்கிரீஸ் ஆகும் சரி இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு போதே அதனால என்ன மேம் சோ கம்பெனி லாஸ் ஆகும் அன் அன்வான்ட்டட் எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கும் நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ் படிச்சிட்டு போ இப்பலாம் கம்பெனிக்கு प्रॉफिट வந்து எடுத்து வந்து கொடுக்குது சோ இங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த அன்வான்ட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் we can reduce by using in a span we have narrow and wide so apa wide use பண்ணா இந்த அன்வான்ட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் we can reduce it so the next thing is with more levels in my hierarchy the communication suffers drastically it takes a lot of time to reach the appropriate points and hence the action gets delayed now first is one more nariya levels irukum bodu top level management la nda bottom level management ku and the message kondu varanum adu kondu varum bodu proper way liyum kondu varanum adhe time la correct ana time liyum kondu varanum so words edhum miss aagum bodu apdi kondu varadhukku it takes a lot of time adha enna agum avanga kondu vandu solli adukapra nama material vaangi produce panni adha produce production start pannadhukke time delay so இங்க என்ன லாஸ் ஆகுது டைம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல மேனேஜர்ஸ் நிறைய रिक्वायरमेंट பண்றதனால சாலரி சோ cash or expenses is increasing இங்க வந்து production decrease ஆகுறதனால கம்பெனிக்கு अगेन இட் will get a loss so the last thing is lack of coordination and control because the operating staff is far away from the top management so என்ன சொல்லி இருக்காங்க நிறைய மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க நீ இப்படி பண்ண நீ அப்படி பண்ண சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அது வந்து misleading to the objective goal அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மேனேஜர் தாண்டி போய் தாண்டி போய் நீ டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் மீட் பண்றதும் கஷ்டம் நிறைய ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அப்படின்றது lack of coordination so it also brings losses to the companies so students this is for your first lesson so i'll read out the choose the correct answer for this lesson the first question is management is what a does management is what a does the answer is manager the second question management is a dash art and science the second question is management is an dash the answer is art and science the third question is scientific management is developed by the answer is taylor the fourth question is dividing the work into small task is known as dash so answer is division of work the fifth question is with a wider span there will be dash hierarchical levels the answer is less hope you have understood your uh, first lesson in the commerce mani- principles of management the same thing will be continued in your second lesson